ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കൊമേഴ്സ് ഇല്ലാനിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് വിദ്യാ സന്ദീപ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും തുടങ്ങിയ സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പല കുട്ടികളും നമ്മളത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഓരോ കോഴ്സും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം പഠിക്കാൻ അതുപോലെ അവരുടെ മറ്റൊരു സംശയമാണ് ഏതിനാണ് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനാണ് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കൊമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലൊരു കാലിബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിങ് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് കഴിവുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫിനാൻസ് എക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൊമേഴ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം മറ്റു സ്ട്രീമുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് അതായത് നമുക്ക് സയൻസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതയും ഉള്ള ഒരു സ്ട്രീമാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബി കോമോ ബി ബി എ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ക്യാഷറൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ജോലി കിട്ടും ഒരു തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ശമ്പളം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുക എന്നത് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിനുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിൻ്റെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഓവറോൾ എക്കണോമിയെ കുറിച്ചും മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ചില ആളുകളുടെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സിനെ പോലെ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോർമുലാസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്യുവർ മാത്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയുടെ പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി കുറച്ച് തിയറീസും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്
പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ സ്റ്റഡിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും സബ്ജെക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയി തന്നെ എടുക്കാം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഈ നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്സുകാരെ കൊണ്ട് വേറെ ഒരു കൊമേഴ്സിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സിനൊക്കെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയ ഹിസ്റ്ററി ജിയോഗ്രഫി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം കൊമേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓരോന്നും പഠിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം മറ്റുള്ള സ്ട്രീമുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പത്താം പത്താം ക്ലാസ് ലെവലിൽ വരെ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത പുതിയ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് കൊമേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലസ് ടു നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് ഒരു കുട്ടി കൊമേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിന് പോകാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ നമുക്ക് ബി കോം അല്ലെ ബി കോം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി സി എ എന്ന് പറയും വളരെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ അത് ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് ഹൈ നമുക്ക് സാലറി ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ബാച്ചിലർ കോഴ്സസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിലെ ഡിഗ്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് അതായത് സി എസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതാക്കാം സി എനെ പോലെ തന്നെ വളരെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബി എ കോഴ്സസ് ബി എ കോഴ്സ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ എക്കണോമിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ബി എ എല്ലാ കോഴ്സസും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ബി എഫ് എ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതായത് ബി എഫ് എ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈനാൻസ് കോഴ്സ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്വൽ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും പെയിൻറ്റിങ് ഡാൻസിങ് അതൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി എഫ് എ കോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യാം കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ലോ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഈ ലോ കോഴ്സസ് മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോ കോഴ്സസ് ആർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് ഫോർമാറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലോ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുക അവരുടെ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും സാധാരണ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എ ബി കോം ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ
പിന്നെ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഫീൽഡ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതായത് ബി സി എ ബി ആർക്കിടെക്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ബി സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് ബി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സ് പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള അതർ കോഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആണ് ഡിസൈനിങ് കോഴ്സസ് ഒരുപാട് ഡിസൈനിങ് കോഴ്സസും അവർക്ക് നേരം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പം ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് പിന്നെ അതുപോലെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്സസറീസ് അതുപോലെ ലെതർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഡിസൈൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ദൻ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ കോഴ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈനിങ് കോഴ്സുകൾക്കും കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ചേരാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഫീൽ ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സിൽ വരുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്പോർട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോർട്സ് ഐറ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗ എജ്യൂക്കേഷൻ യോഗ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം യോഗ അല്ലെ യോഗനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഫാഷൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫാഷൻ കോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ദൻ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ അതർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല സയൻസും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും എടുത്തവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൊമേഴ്സിനും പഠിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ബി എ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ബി എ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബി എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും ബാച്ചിലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ദെൻ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം വളരെ സ്കോപ്പുള്ള കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റുകളാണത് ആനിമേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഹെയർ ഹോസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സസ് ദൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആൻഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഈ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അതുപോലെ ടീച്ചിങ് കോഴ്സസ് ഇതിനൊക്കെ ആർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് കരിയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ ജോലി ലഭിക്കും അവരുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ജോലികളുടെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ആവാം ഓക്കെ അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോലി ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോം ബി ബി എ ഒക്കെ എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ജോബ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ ലോയേഴ്സ് ആവാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ലോ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റിയ അപ്പോൾ അവർക്ക് ലോയർ ആവാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവാം ബാങ്കർ ആകാം അത് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കും ദൻ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽ ആവാം ബിസിനസ് മാൻ ആവാൻ പറ്റും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ് നടത്താം അതേപോലെ തന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആകാം എക്കണോമിസ്റ്റ് ആകാം കമ്പനി സെക്രട്ടറി സി എസ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി അതായത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നമ്മൾ പി എസ് സി ആയിട്ടും അതല്ലാതെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളൊക്കെ ആർക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുവഴി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ് എംപ്